Se é a primeira vez que você está vendo aí meu canal, tá? Não, não vou deixar ele registrar esse game maravilhoso. Como assim, game? Você tô vendo que você tá no loss, realmente eu tava no loss, pessoal. Tava aí com quase 5 pontos de loss, aguentando, coloquei um stop grande lá para ver se ainda ele respeitava o último topo, tá? Mas ao mesmo tempo ouvindo a live, o fone de ouvido não tá aparecendo aí a voz do William Monzani, nosso analista da Off Trade Club, que tinha acabado de dar ali um sinal de entrada e de venda e eu já estava antecipado aí na operação ele deu um sinal de venda então foi onde eu optei por segurar mais e adivinha que maravilha de operação vocês vão ver aguarde aí eu vou tirar a, o fone de ouvido colocar na caixa e vocês vão vir ouvir o som de fundo aí do nosso William Monzani então veja só Pode vir bem mais, mais forte, mais, mais para baixo. Bom, pessoal, puxamos o Kendall. Eu ia falar que ele tem que começar a variar negativo, mas ele já está variando negativo. É, então... Ei, <risos> mulher! Ô, louco! Ô, é nóis! Ô, Glória! Toma! Toma! Mercado financeiro! Você não vai pegar esse dinheiro. <risos> A galera gritando, cara, isso é lindo. Galera, pega o que vocês quiserem desse mercado, pelo amor de Deus. <risos> Toma, voltou o book, tá aí, ó, lindo, garante. Cara, tá aí, ó, tá feita a operação. Eu paguei o ano 13, peguei do 27 ao 13. Nesse ponto aí, pessoal, eu tava preparando aí um stop parcial. Eu tava com quatro contratos e esse stop na ponta, se pegasse, né, ele ia bater com dois contratos, ia me deixar com dois sobrando. Olha só, vai mudar a posição lá pra cima. Percebeu? Foi lá pra cima. Por quê? Fiquei com o mesmo saldo de ganho, porém com dois contratos ele me jogou com mais o dobro de pontuação pra cima. Então foi por isso, tá? Aí... Eu não, aí eu tava ajustando ali é. meu stop gain, meu stop gain ali, que era pro loss, tava com quatro contratos, tava errado, eu já tinha que trocar para dois, então aí eu deletei, deletei ele, e vou baixar um outro stop gain, né, e agora para não correr o risco de perder toda essa volta, porque quando é assim, pessoal, ele vai, pode derreter tudo para cima, então eu tinha que garantir. E aí, pronto. E aí, galera, vai garantindo, tá? Pode ter uma recuada do queda, é normal aí, mas é uma tendência queda, geral é queda. Então, lembra que eu comentei com vocês que o Banco Central, ele tava acumulando energia para ele voltar no estilo da venda? E eu não ia operar na compra do hype parta, não ia. Tá aí, ó, motivo. Qualquer momento, ia aparecer esse queda, ia estopar todo mundo que tava querendo comprar. E o negócio ia perder pro lado de quem comprou. Então, não existia operação de compra em momento nenhum no mercado, era só venda lá da tela, porque já passou tudo. E... Mano, o que cara? Mano, todo mundo vai <risos> Wolf, Wolf, Wolf Trade Club!